மனசளவில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அது என்ன ஏது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படின்றது மட்டும் நல்லா தெரியுது நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கிற நாட்கள் அதில் ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் இது எல்லாம் சாயப்பாட குழந்தைங்க எதிர்கொள்ளும் போது ஒரு பெரிய மன தைரியம் ஒரு மனசில் ஒரு பெரிய உற்சாகம் இது எல்லாமே இங்கே வந்து நிறையவே இருக்கு நான் மேசிலிருந்து போகிற அன்பே சாயோடைய ஃபோட்டோஸ் வந்து எப்படி எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாமல் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்ம சொன்னோம் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது நீங்கள் கேளுங்க நான் சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இரநூறு பேர் பக்கமாக நம்ம அனுப்பிட்டோம் எனக்கு ஒரு பெரிய திருப்தி நம்ம அன்பேசாய் எல்லாருடைய வீட்டிலையோ வீட்டுக்கு முன்னாடி பிரம்மாண்டமாக ஒய்யாரமாக கால் மேலே கால் போட்டு உக்காந்து நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு பெரிய பாதுகாப்பை கொடுக்குற மாதிரி வீட்டுக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு மனசுக்குள்ளே உக்காந்துக்கிட்டும் பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா மனசுக்குள்ளே கெட்ட எண்ணங்கள் உள்ளே நுழையக்கூடாது கெட்ட செயல்களை மூலமாக தன்னுடைய குழந்த தரம் தாழ்ந்து போயிடக்கூடாது தான் குழந்த எல்லாருக்கும் பிரியமானவங்களாக இருக்கணும் அப்படின்றது சாய்ப்பாவுடைய அதிதீவிரமான எண்ணம் அதிதீவிரமான யோசனையாகவே இருக்கு இன்றைக்கி எனக்கு சில சாய்ராம்ஸ் வந்து ஆனால் வீக்லி ஒன்ஸாவது உங்கள் ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்ம அன்பே சாயில் யூடியூப்பில் நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னாங்க அதனால் ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாலு மணிக்கு என்னோடய ஃபோட்டோஸ் நான் கண்டிப்பாக நான் போட போகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் என்னை பார்க்கலாம் ஆனால் நான் உங்களை பார்க்க முடியாது ஆனால் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நமக்குள்ளே தொடர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து இதை செய்யலாம் அப்படின்ட்ருக்க அது சாயப்பாடைய விருப்பம் எப்படின்னு தெரியல அவருடைய விருப்பம் ஓகே அப்படின்னா அது தொடர்ந்து நடக்கும் உனக்கு ஏண்டா அதெல்லாம் தேவையாடா அப்படின்னாருனா அது தொடர்ந்து நடக்காது அதனால் அது அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுவோம் இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அவர் விருப்பப்படுறாருன்னா அது தொடர்ந்து நடத்துவார் அவருக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா அதை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நிறுத்தி தடங்கல் பண்ணி அதை நிறுத்திடுவார் சாதாரண விஷயங்கள் தான் ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையே மாற்றுது அந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சாதனையாக கூட கொண்டு வந்து சேர்க்குது 
இன்னைக்கு அன்பே சாயில நிறைய பேரோட வாழ்க்கைகள் நல்ல ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்குது ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு வயசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரியவர் ரொம்ப அழகா அற்புதமா அடிய கொடுக்குறாங்க நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஒரு பிளஸ்ட் அவங்க சொல்றாங்க செவன்டி டூ இயர்ஸ்ல நான் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் கற்றுக்கல ஆனால் இங்கே இருக்கிற உங்களை மாதிரியான மக்கள் எவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் முன்னேறி வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு காலத்தில் தெரியாமலே போயிடுச்சு யாரும் யோசிக்கவே இல்லை கடவுள்னா என்ன அப்படின்றது இங்கே ஒவ்வொருத்தவங்க பேசக்கூடிய பேச்சுகள் மூலமாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கடவுள்கிட்ட சொந்தம் கொண்டாடுறீங்க கடவுள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சொந்தம் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கும்போது ரொம்ப மெய்சில் இருக்க வைக்கிறது அப்படின்னு அந்த எழுபத்தி ரெண்டு வயசு பெரியவர் ரொம்ப அழகாக அற்புதமாக ஆடிய கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம லைஃப்பில் எந்த அளவில் நம்ம மாற்றத்தை சாய்ப்பாக உருவாக்கி நல்ல கருத்துக்களை உள்ள கொண்டு வந்து வாழ்க்கையை இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீ நிச்சயமாக வாழ்ந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு உரிமையாக அதிகாரமாக அதே நேரத்தில் அன்பாக பாசமாக நம்மளை மெருகத்தி வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க நிறைய நிறைய விஷயங்கள் மூலமாக அவர் நிறைய கருத்துக்களையும் சொல்லி புரிய வைக்கிறாரு நிச்சயம் சொல்கிற நம்ம என்றைக்கும் கீழே இறங்கக்கூடிய குழந்தைங்களே இல்லை மேலே 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 போக வேண்டிய குழந்தைகள் எந்த அளவுக்கு கீழே இறங்குறோமோ அந்த அளவுக்கு பத்து மடங்கு மேலே போகக்கூடிய குழந்தைகள் இன்னொரு சாய்ராம் சொன்னாங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ரொம்ப நொந்து போய் அவங்களுக்கு ஏஜ் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருக்கும் அவங்க வாழ்க்கையில் கடந்து வந்த பாதை அவங்களுடைய பேரண்ட் கடந்து வந்த பாதை அவங்களோட ஒவ்வொரு பாதையும் முள்ளு மேலே நடக்கிறது தான் இன்னமும் அவங்க அந்த அவமானத்தை தாங்கிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்களோட அவமானம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்றத இங்கே சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது அதுதான் நான் சொன்னேன் அவங்க எந்த அளவுக்கு அவமானமோ அசிங்கமோ பட்டு வாழ்க்கையில் தோத்து கூனி குறுகி இருந்து ஒரு இடத்துல வந்து நிற்கிறாங்களோ அதை விட பல மடங்கு நான் இருந்த அவமானத்தின் கரையா என்ன பார்த்தாங்க நீ எல்லாம் எதுக்கு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க உன்னால் என்ன புண்ணியோ அப்படின்னு கேட்டவங்க மத்தியிலையோ இன்றைக்கு சாயப்பா நம்மளை உயர்த்தி பிடிச்சிருக்காரு அப்போ பத்து அடி இல்லை இருபது அடி இல்லை முப்பது அடி இல்லை எத்தனை அடியில் நம்ம கீழே இருந்தாலும் எண்டு பத்து மடங்காக நம்ம உயர போகிறோம் ஐம்பது அடி கீழே நான் இருந்தேன் அப்படின்னா ஐம்பது இன்ட்டு பத்து எவ்வளோ அத்தனை அடிக்கு மேலே நம்ம வருவோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்போ ஏன் அடியில் கீழே விழுந்தவங்களால் எந்திரிக்கவே முடியல இதுதான் எல்லாருக்கும் உண்டான கேள்விகள் இதுதான் எனக்கு நம்ம வந்து முக்கியமான டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும்போது அதில் ஒருத்தங்க சொன்னாங்க வாழ்க்கையில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் அடி மேலே அடி வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எனக்கு இப்போ வா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு ஆயிடுச்சு ஏன் வந்து என்னால் ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னு கேட்குறாங்க நான் திருப்பி ஒரே வார்த்தை தான் பதில் சொன்னேன் இது ஏன் ஜெயிக்க முடியலன்னு நீங்கள் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஜெயிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் பத்து பேர்கிட்ட கேட்குறதுக்கு பதிலாக உங்கள் கிட்டையே அந்த கேள்விகள் இருக்குது அதுக்கு உண்டான பதில்களும் இருக்குது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நம்ம கிட்டையே தான் இருக்குது வெளியில் இருந்து எந்த ஞானமும் பிறக்காது நம்ம ஒரு விஷயத்தை கேட்குறோம் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேச்சை கேட்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஞானம் வந்து அங்கிருந்து வராது ஞானங்கள் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள மனசுக்குள்ள மறைஞ்சி இருக்குது மறைஞ்சதை தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இங்கே ஏற்கனவே எங்கேயோ இருந்தது தான் அதை நம்ம தேடுறோம் தேடி டீப்பாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்ச உடனே நம்ம வந்து அதை அறிஞ்சிக்கிறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதன்படி வாழ்க்கையை நடத்துகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ சில பேர் எனக்கு ஞானம் வரணும் 
அதை வரணும் இதை வரணும் அப்படின்னு என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க என்னென்னமோ செய்கிறாங்க இன்னமும் நேரத்தை வீண் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு நிறைய 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 எனக்கு வந்து ஆடியோ அனுப்பிகிட்டே இருப்பாங்க ஆடியோன்னா யூடியூப்பில் இதை பாருங்கள் இதில் இது சில விஷயங்கள் இருக்குது இதை நான் கேட்டேன் அதை நான் கேட்டேன் அதாவது எனக்கு அந்த அன்னப்பறவை ஞாபகம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை எடுத்துகிட்டு செயல்படணும் செயல்படாமல் இதுலேயே நம்ம வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா என்றைக்கு செயல்படுறது அதான் நான் திருப்பி அவங்ககிட்ட சொன்னேன் இது மாதிரி ஆடியோஸ் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம கற்றுக்கணும் அப்புறம் வாழ்க்கையில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா நிச்சயமாக முடியாது என்ன கற்றுக்கிட்டீங்களோ அதற்கு உண்டான வழிகளை பாருங்கள் தொடர்ந்து இந்த புக்கு படிக்கிறது அந்த புக்கு படிக்கிறது நான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் கடவுள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தத்துவங்கள் கடவுள் இல்லாத விஷயங்கள் அது அந்த தன்னம்பிக்கை அது இது இப்படி நிறைய மனுஷங்க இருக்காங்க நம்ம படிப்பு அறிவை வளர்க்கறதுக்கும் கற்றுக்கிட்டதை வச்சு செயல் புரிவதற்கும் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சவால்களை சமாளிக்கிறதுக்கு மட்டும் இருந்ததுன்னா போதும் மீதியெல்லாம் உங்களுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக நீங்கள் உணரணும் இதுதான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் எனக்குள்ளே இருக்கிறக்கூடிய ஒரு ஆசான் அப்போ நம்ம கிட்டே தான் அந்த ஞானம் இருக்குது தெளிவு இருக்குது நம்ம மனசுக்குள்ளே இருக்குது நம்மளோட ஆன்மாவுடைய பதிவுகள் வந்து ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம பல பிறவிகள் வாழ்ந்துருக்கோம் அந்த பிறவியில் கிடைச்ச இன்பம் துன்பம் துயரம் துக்கம் வெற்றி தோல்வி அவமானம் வெகுமானம் அது எல்லாமே நம்ம ஆன்மாவை கடந்து தான் போகுது அப்போ கடந்து போகும்போது அந்த ஆன்மாவில் அந்த பதிவுகள் இல்லாமலாம் இருக்கும் அந்த பதிவுகள் மூலமாக தான் நம்ம வாழ்க்கையை உங்களுக்குள்ளேயே திங்க் பண்ண சொல்கிறாங்க பிரணாயம மூச்சை எதுக்கு கவனிக்க சொல்கிறாங்க மூச்சை கவனிக்கிறதால நீங்கள் உங்களை திரும்பி உள்ளே பார்க்குறீங்க உள்ளே வந்து ஆழ்ந்து நோக்குறீங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு சத்தத்திலே இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு விழித்த மாதிரியே இருக்கும் நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அதன் மூலமாக தான் சில கருத்துக்கள் வருது நாலு பேர் இருக்கிறாங்க இல்லை ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது போட்டு கருத்துக்கள் வந்து திணிக்கப்படுகுது இங்கே நான் வந்து சில சேனல்ஸ் வந்து தான் பார்க்குறேன் எனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தேவை இல்லாததை நான் பார்க்குறதே இல்லை ஏன்னா கருத்துக்கள் வந்து இங்கே திணிக்கப்படுது கருத்துக்கள் திணிக்கப்படும் போது நம்முடைய சொந்த கருத்துக்களுக்கு எதிராக நின்று ஃபைட் பண்ண முடியறது இல்லை நான் இப்போ கூட உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த ரொம்ப அன்பா அக்கறையாக நான் சொல்கிறேன் என்னோடய வீடியோஸ் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே யாரையும் நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன் கற்றுக்கிற வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டீங்களா மறுபடியும் செயல்படுங்க எத்தனை நாள் தான் நம்ம ஆடியன்ஸாக உட்காந்துருக்க முடியும் நம்ம ஆடியன்ஸாக உட்கார வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதான் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நம்ம செயல்படக்கூடிய வருஷங்கள் இன்னமும் நம்ம எல்கேஜி யூகேஜி புக்கை படிச்சு படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் என்றைக்கு வந்து நம்ம கரை சேர முடியும் அதனால் உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு உங்கள் தன்னிலையை உணர்ந்து கடவுள் பற்றியும் சாயப்பாவை பற்றியும் புரிஞ்சு உங்கள் வாழ்க்கையில் தனித்துவத்தை உங்களால் நிறைவேற்ற முடியுமா நிறைவேற்ற என்னைக்கு நிறைவேற்றுறதுக்கு உண்டான வழிகள் வருதோ அன்னைக்கு என்னோடய ஆடியோவை ரெகுலராக கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வாரத்தில் ஏதோ ஒரு நாள் கேளுங்க அது வர வரைக்கும் கேளுங்க வந்துருச்சுன்னா தேவையில்லை ஒன்றும் இல்லை ஒரு நோயாளிக்கு எதுக்கு திரும்ப திரும்ப மாத்திர மருந்து கொடுக்குறோம் நோய் சரியாகலை அதனால தான் சரியானதுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு எதுக்கு மறுபடியும் மருந்து ஊசியை குத்தணும் எனக்கு என்ன ஒரு ஆசை அப்படின்னா எல்லாருமே டாப் லெவலுக்கு போகணும் நம்மளுடைய தனி திறமை தனி உழைப்பு யாரையும் கையேந்தி நிற்காம புரிஞ்சுக்கோங்க யாருக்கிட்டையும் கையேந்தி நிற்காம ராஜா வீட்ட கண்ணுக்குட்டி மாதிரி நம்ம திறமையை வளர்த்து வாழ்க்கையில் சாதிக்கிறதுக்கு உண்டான இடத்துக்கு போய் நிற்கணும் அந்த இடம் தான் நம்ம சொந்த இடம் இது வாடகை இடம் 
நம்ம இன்றைக்கி யாருக்காவது உதவி பண்ணால் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறோம் இது வந்து வாடகை இடம் நீங்கள் சொந்த இடம் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் நீங்கள் பத்து பேருக்கு உதவி செய்வீங்க அந்த இடத்துக்கு போய் நிற்கணும் அப்போ சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் யாராவது ஒருத்தவங்க பேசுறத கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும் போதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் கர்மா அப்படின்னாவே அது செயல் தான் அந்த கர்மாவை அழிக்கணும் அப்படின்னா செயல்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் நான் இந்த தத்துவத்தை கேட்க போகிறேன் அந்த தத்துவத்தை கேட்க போகிறேன் நான் இதை பண்ண போகிறேன் அதை பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி நான் இந்த ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் நாளைக்கு அதை பண்ண போகிறேன் மாற்றி 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 பண்ணி கடைசியில் வாழ்க்கையில் ஜீரோ வாக்கிக்க கூடாது ஜீரோவுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தா தான் அது வேல்யூ ஜீரோவுக்கு முன்னாடி எதுவுமே கொடுக்கலன்னா அது எப்படி வேல்யூ ஆகும் ஆயிரம் ஜீரோ போட்டாலும் சரி வேல்யூ கிடையாது ஒரு ஜீரோ போட்டு பக்கத்தில் ஒன்று கொடுத்தா கூட வேல்யூ ச டென் நம்ம எல்லாமே மதிப்போடு வாழக்கூடிய மனுஷங்க அடுத்தவங்க மிதிக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம இல்லை நம்ம யாரையும் மிதிக்கவும் கூடாது மதிப்போடு வாழக்கூடிய நாட்களில் புரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி சாயப்பா அவங்களுக்கு வழியை எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அடுத்தவங்களுக்கு வழியை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே விஷயத்துக்காக ஏன் இத்தனை சோதனைகள் கொடுக்குறாங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிறைய இடத்துக்கு போகணும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய அளவில் நீங்கள் வந்து சாதிக்கணும் அது எந்த ஏஜாக இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலையே படாதீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இத்தனை விஷயங்களும் உங்கள் காதுக்குள்ளே போய் நிற்குது காதில் இருந்து மனசுக்குள்ளே போகுது மனசுலேருந்து புத்திக்கு போகுது புத்தியில் இருந்து ஆர்டர் வருது கைக்கும் காலுக்கும் உடனே நம்ம செய்கிறோம் கற்றுக்குறோம் தோல்வி வந்தாலும் கற்றுக்குறோம் வெற்றி வந்தாலும் கற்றுக்குறோம் சில இடத்துல வெற்றியை விட தோல்வி தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னது யார் விவேகானந்தர் இந்த காலத்தில் விவேகானந்தர் சாயில் இருந்த நம்ம அப்துல் கலாம் அவர்கள் பாருங்கள் வாழ்க்கை எவ்வளோ ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் தோல்வி வந்தாலும் நீ ஜெயிப்பேன்னு சொல்லக்கூடிய இடம் நம்ம இடம்தான் நம்ம இந்தியாவில் தான் எத்தனை விஷயங்கள் தத்துவங்கள் நடந்திருக்குது ஏன்னா இது புனித பூமி இந்த பூமியில் பிறந்ததுக்கு நம்ம பெருமைப்படணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க பிளடி இண்டியான் என்ன பிளடி இண்டியான் எனக்கு தெரியல ஸோ ஒரு இங்கே ஒரு பியூரிட்டி இங்கே தான் இருக்குது அன்பு இங்கே தான் இருக்குது திறமை இங்கே தான் இருக்குது நம்ம நாட்டில் இல்லாத வளம் வேறு எங்கேயுமே கிடையாது புரிஞ்சுக்கோங்க ஆன்மீக பலமும் இங்கே தான் இருக்குது எல்லா பலங்களும் இங்கே தான் இருக்குது இங்கே ஏன் சாதிக்கலைனா இங்கே சாதிக்க போகிறோம் இந்த ஜென்மம் இந்த பிறவி இந்த மண்ணில் பிறந்ததுக்கு பாரத மாதாவுக்கு நன்றிகள் செலுத்துங்க நொந்துக்காதீங்க அவங்க லா ஃபாரின் போயிட்டாங்க சம்பாதிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்காதீங்க சம்பாதிச்சவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்களான்றத பாருங்கள் நூறில் பத்து பேர் மட்டும்தான் அந்த சந்தோஷம் இருக்கும் மீதி தொண்ணூறு சதவீதம் ஏண்டா இந்த இடத்துக்கு வந்தோம்னு சொல்லி வாழ்க்கையில் பிற்காலத்தில் ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு தான் அந்த தாட் இருக்கும் அதனால் எது வந்தாலும் நமக்கு நல்லதுக்கே வாழ்க்கையில் இந்த இடத்துல இருந்தாலும் நன்றிகள் சொல்லி பழகுங்க நன்றிகள் சொல்ல சொல்ல வாழ்க்கை மேன்மடையும் புலம்பல்கள் சொல்ல சொல்ல வாழ்க்கை பின்னடைவதா சந்திக்கும் பின்னடைவு வந்துருச்சுன்னா ஒரு மனுஷன் எப்படி முன்னேற செல்ல முடியும் முன்னேறணும் அப்படின்னா கடவுளுக்கு நன்றி சாயப்பாவுக்கும் நன்றி எனக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்த சாயப்பாவுக்கும் நன்றி அடுத்த நிமிஷம் உயிர் போகிற நிலையில் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நன்றிகள் சொல்லுங்க அந்த இடத்துல உயிர் போகாது அதை தாண்டி பலம் கிடைக்கும் இது ஒரு சூப்பரான ஒரு அமேசிங்கான டேர்னிங் நம்மளுடைய டேர்னிங்ஸ் மறுபடியும் சொல்கிற இங்கே அழுகிறவர்கள் அனைவரும் சாதனை செய்யக்கூடிய மனிதர்கள் உங்களால் இந்த சவால்களை சமாளிக்கவே முடியல வாழ்க்கை வெறுத்து போயிடலாம் நினைக்கிறீங்கல்ல ஒரு இடத்துல நினைங்க வாழ்க்கையில் வெறுக்கலை வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு தான் எத்தனை துன்பங்களையும் நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க 
துன்பங்களை சந்தித்தா வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாமா நிச்சயம் ஆனால் அந்த துன்பங்களை நினச்சி உக்காந்துக்கிட்டே இருந்தா நாற்பது வருஷம் வாழ்க்கையை கோட்டை விட்ட மாதிரி தான் நமக்கும் தொடர்ந்து அடி வருது அப்படின்னா எந்திரிக்கல எந்திரிக்கவே இல்லை உக்காந்துட்டோம் அதனால தான் வர போகிறது எல்லாமே அடிக்குதுங்க மனுஷங்களை சொல்லலை தர்மாக்களை சொல்கிற எந்திரிச்சு நின்று இருக்கணும் எந்திரிச்சு நின்று ஆறுலேயும் சாவு அறுபதுலேயும் சாவு இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் ஒரு மனுஷன் பிறந்துட்டானாவே அவன் சாவதற்கு தகுதியான மனுஷன் அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம போராடணும் கடவுள் மேல பாரத்தை போட்டு முயற்சிகளை நூறு சதவீதம் பயன்படுத்தணும் பிளான் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணணும் அப்போ தான் சாதனை படைக்க முடியும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை சரி பண்ணுங்க பெரிய விஷயங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாக நடக்கும் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பயப்படாதீங்க ஏன்னா நம்ம சந்திக்க வேண்டியது என்ன ஏராளம் அது பெரிய அளவில் ரீச் ஆகும் இதுக்கே நம்ம வந்து உட்காந்து பயந்தோம் அப்படின்னா அப்புறம் அதை நம்ம எப்படி சமாளிப்போம் அங்கே சமாளிச்சாதான் உங்களுக்கு ராஜ கம்பீரமாக உட்கார முடியும் என்னால் சமாளிக்க முடியாதுன்னு நம்ம ராஜ கம்பீரமாக உட்கார முடியாது கடைசி வரைக்கும் சேவகனா ஒரு அடிமையான வாழ்க்கையை தான் வாழ முடியும் நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் அடிமையாக இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறீங்களா இல்லை ராஜ கம்பீர வாழ்க்கை வாழ்ந்து பல பேருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மனுஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்களா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ராஜ கம்பீரமாக வாழ்ந்து பல பேருக்கு உதவி செய்யறதுக்கு தான் என் வாழ்க்கையை நான் வாழ போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா முதல்ல ஏன் எதுக்கு அப்படின்ற கேள்விகளை கேட்டு என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களால் முடியுமோ அந்தந்த விஷயங்களை மட்டும் கவனத்தை திசை திருப்பி முழுக்க முழுக்க கவனத்தை அதிலேயே வச்சு வாழ்க்கையில் சின்ன விஷயங்களை நல்லபடியாக செஞ்சு சாய்ப்பாவுக்கு டெடிக்கேட் பண்ணுங்க மனுஷங்களுடைய முகபாவத்துக்காக மட்டும் உங்கள் முகத்தை மாற்றிக்காதீங்க ஏன்னா வெளியில் இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களும் அப்படி தான் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம சாயப்பா நம்மளை உத்து உத்து பார்த்துட்டு இருக்காரு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவர் நம்மளை வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவருடைய கண்களில் இருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியாது இதை சரியாக செஞ்சாதான் நம்ம நினச்ச வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இதை நீங்கள் சரி பண்ணுங்க வாழ்க்கை செம்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆறாவது அறிவுன்னு ஒன்று கடவுள் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா மனுஷங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த அறிவு இருக்கு விலங்குகளுக்கு நிச்சயமாக கிடையாது மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் சிரிக்கிற குணம் இருக்குது சிந்திக்கிற குணம் இருக்குது விலங்குகளுக்கு இருக்குதா கிடையாது மனுஷன் மட்டும்தான் இறைநிலை அடைய முடியும் விலங்குகளுக்கு இல்லை அப்போ மனுஷனாக பிறந்த நம்ம தொடர்ந்து கவலைகள் இருக்குது ஆடா பிறந்திருக்கலாம் மாடா பிறந்திருக்கலாம் குதிரையாக பிறந்திருக்கலாம் காக்காவாக பிறந்திருக்கலாம் அப்படின்னா அதுங்க படுற பாடை தெரியுமா உங்களுக்கு ஆடு எத்தனை நாள் உயிரோடு இருக்குதுன்னு தெரியாது ஒரு விருந்துன்னு ஒன்று வச்சா ஆட்டை தான் இருப்பாங்க பறவை அதுக்கு எத்தனை வருஷம்னு தெரியாது இது மாதிரி மனுஷனால் மட்டும்தான் சிந்தித்து ஒரு உயரத்துக்கு போக முடியும் வேறு யாராலையும் எந்த ஒரு இடத்துக்கும் போகவே முடியாது எந்த மற்ற உயிரினங்களை வச்சு பார்க்கும்போது அப்போ மனுஷனாக பிறந்ததுக்கே நம்ம தவ பண்ணியிருக்கோம் மனுஷனாக பிறந்து நம்ம தவம் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது சாயப்பாவோட வழியில் போகிறதுக்கு உண்டான எல்லா இடத்தையும் நம்ம சரி பண்ணிட்டு வரோம் அப்போ நம்ம வாழ்க்கை எவ்வளோ சூப்பரான வாழ்க்கை எழுபத்தி ரெண்டு வயசு பெரியவர் நம்மளை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு ஒரு பிளஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம சரியான பாதையில் போயிட்டு தானே இருக்கோம் அவருடைய அனுபவம் அவருடைய வெற்றி தோல்விகள் கடவுளை பற்றியான எண்ணங்கள் எல்லாம் இங்கே தாராளமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் நம்ம குடும்பத்தை பார்த்து அவரும் நம்ம குடும்பம்தான் சொல்கிற 
பார்த்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டு நீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் அந்த ஆசீர்வாதம் எந்த அளவுல நமக்கு வந்து நிக்குதுன்றத பாருங்க அதனால எந்த ஒரு இடத்துலையோ நம்ம வந்து துவண்டு போகாம ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது தான் இந்த தடையை தாண்டினாதான் நம்ம சாதிக்க முடியும் இந்த தடைகள் நம்மளை எதுவும் ஒன்றும் செஞ்சிடாது இது நம்மளை மூழ்கடிக்காது இது நம்ம வாழ்க்கையில் உயரத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு தான் இந்த தடைகள் இருக்குது சாயப்பா இருக்கும்போது எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு யாராரெல்லாம் நெஞ்சுக்குள்ள தைரியத்தை வச்சு ஒரு விஷயத்த கூட ஃபீல் பண்ணாமல் அவங்க கிடக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கை சூப்பராக சந்தோஷமாக நிச்சயமாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு அனுபவத்தின் மூலமாக ஒரு சக்தி வழி நடத்துக்குதுன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க கடவுள் இல்லை ஆனால் அது ஒரு சக்தி இருக்குதுன்னு நம்ம அந்த சக்தியை சயப்பாவாக பார்க்குறோம் யாராருக்கு என்னென்ன கடவுள் பிடிச்சிருக்குதோ அந்த சக்தி கண்டிப்பாக வழி நடத்தும் நீங்கள் நல்ல மனுஷங்களாக இருக்கணும் அதுக்கு இதுக்கு உண்டான ஒரே குவாலிஃபிகேஷன் என்ன நல்ல மனுஷனாக இருக்கணும் ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஐபிஎஸ் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் அட்வொகேட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான தகுதிகள் அடிப்படையில் தான் ஆக முடியும் அட்வொகேட் ஆகணும்னா பிஏ பிஎல் முடிக்கணும் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஆகணும்னா எம்பிபிஎஸ் முடிக்கணும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணாதான் அந்த தகுதியின் அடிப்படையில் தான் அவங்க வாழ்க்கை அமையும் அப்போ கடவுள் கிட்ட வந்து நிற்கணும் அப்படின்னா என்ன தகுதி வேணும் நல்ல மனுஷனாக வாழணும் நல்ல மனுஷனுக்கு தான் கடவுள் வந்து அள்ளி 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 கொடுப்பாரு கடவுள் ஒரு பெரிய ப்ரொடெக்ஷனே கொடுப்பாரு நம்ம ஆயிரம் அநியாயங்களை பண்ணிக்கிட்டு ஒவ்வொரு மனுஷனையும் ஏமாற்றி தன்னுடைய காரியத்தை சாதிக்கிறதுக்காக அடுத்தவங்களுடைய வாழ்க்கையில் விளையாந்து தா மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் கடவுளை கும்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் சில பேருக்கு இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தில் ஒரு கெட்ட எண்ணங்கள் அடிப்படையில் கடவுள் முன்னாடி சாமியை கும்பிட்ற அனைவருக்கும் கடவுள் ஏதோ தன்னை வந்து பெரிய அளவில் காப்பாற்றுற மாதிரியும் கடவுள் தான் கூடவே இருந்து கை கோத்து நடக்கிற மாதிரியும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க நிச்சயம் கிடையாது கடவுள் பார்க்குறாரு நீ தகுதியான மனுஷனா நீ தகுதியான மனுஷன் அப்படின்னா நீ என் கூட வா நீ தகுதி இல்லாத மனுஷனா தகுதியை அடைஞ்சிட்டு நீ வா அப்படின்றாங்க அப்போ தகுதியை அடைஞ்சிட்டு வரணும் அப்படின்னா கெட்ட எண்ணங்கள் நம்ம மனசில் என்னக்கோ எப்போ இருக்கக்கூடாது அப்போ தகுதிக்கான விஷயங்கள் நம்ம நடக்குது அப்படின்னும் போது அவரோட பார்வை நம்ம மேலப்படுது நீங்கள் முழுக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க தகுதியான மனுஷங்களா நல்ல மனுஷங்களா நல்ல எண்ணங்கள் அடிப்படையில் ஸோ உங்களுக்கு நல்லது நடக்க போகுது ஆனால் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய கர்மாவுக்கு முடிவு கட்டுற வேண்டிய காலமும் வருது அந்த கர்மாவுக்கு முடிவு கட்ட வேண்டிய காலம் எப்படி இருக்கோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் அதாவது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும் எந்த மனுஷன் உச்சக்கட்ட சோதனை அனுபவிக்கிறானோ கடவுளை நம்பி நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையில் எந்த மனுஷன் சோதனையின் உச்சத்தில் வழி தாங்க முடியாத அளவுக்கு வழி அவ்வளோ மன அழுத்தம் இருக்குதோ அவங்களுக்கு சாயப்பா தயார் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் கர்மாவை முடிவு கட்டுறதுக்கு தயாராகிட்டார் இந்த கர்மாவை அவர் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அவருங்கள தயார் பண்ணுறார் அப்போ அது உச்சக்கட்டத்தில் வரும்போது தான் உங்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமான வழிகளும் அடிகளும் நமக்கு இருக்குது அந்த இடத்துல நீங்கள் மனசு என்னைக்கு நொந்து போயிடாதீங்க எனக்கு தொடர்ந்து வாழ்க்கையில் தலையில் இடி விழுந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் நினச்சேன் சாயப்பா அப்போலாம் சாய்பாபா தான் சாய்பாபா சாய்பாபான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு இப்படி ஆகிடுச்சு நமக்கு இப்படி தாடா அப்படின்னு ஒரு செகண்டு யோசித்து அடுத்த செகண்டே ஒரு விஷயத்த டக்குன்னு முடிவு பண்ண 
ஏன்னா கெட்ட எண்ணங்களும் நெகட்டிவ் தாட்ஸும் ஒரு மனுஷனுக்கு வரும் ஏன்னா நல்ல எண்ணங்கள் எப்படி நம்ம கூடவே பிறந்ததோ அதே மாதிரி கெட்ட எண்ணங்களும் கூடவே பிறந்தது தானே அப்போ வந்து அந்த ஒரு செகண்டு வந்த உடனே அடுத்த செகண்ட் ஒன்று தோணுச்சு ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நடக்குது மழை வரும்போது என்ன ஆகுது இடி இடிக்குது பட்டா பட்ட பட்ட படனு மின்னல் ஜோன்னு மழை பெய்யுது மழை வருவதற்கு உண்டான காலங்கள் ஆனால் மழை வந்த உடனே பூமி குளிர்ந்துருக்கா இல்லையா மழை வந்த உடனே நமக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கா இல்லையா ஆனால் மழை வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பயங்கரமான இடி சத்தம் கண்ணை பறிக்கிற மாதிரியான மின்னல்கள் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இப்போ இடியோ மின்னலோ நடக்குது எதுக்காக பூமி குளிர்ச்சி அடைய மழை வர மாதிரி உங்கள் மனசு குளிர்ச்சி அடைய சந்தோஷமான செய்திகள் வருவதற்காக தான் இந்த மிகப்பெரிய சோதனை இதை நீங்கள் நிச்சயமாக கடக்க முடியும் இதை கடக்கணும் அப்படின்னா இதை சமாளிக்கணும் இதை வந்து எதிர்கொள்ளணும் ஆனால் இங்கே சமாளிக்காமல் எதிர்கொள்ளாமல் பயந்து 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 உட்காரவங்க தான் அதை நாற்பது வருஷமாக அடி மேலே அடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க நான் அவங்கள என்னைக்கு தப்பு சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா சரியான வழிகாட்டுதல்கள் இருந்திருந்தால் இதை எதிர்த்து தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நாலு பேர் சொல்லியிருந்தால் நிச்சயமாக அவங்க ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு சில மனிதர்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சில மனிதர்கள் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டேன்றாங்கன்னு என்ன அர்த்தம் அப்போ ஃபேஸ் பண்ண முடியாததுன்றது ஒன்றும் கிடையாது ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய மனிதர்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் வெளியில் இருந்து விஷயங்கள் வந்திருக்கலாம் அது மனசில் இருந்து வெளிப்படுத்திருக்கலாம் எந்த ஒரு மனுஷன் அளவுக்கு அதிகமாக அவமானப்படுறானோ அவன் தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறான் எந்த ஒரு மனுஷன் வறுமையின் பிடியில் இருக்கிறானோ அவன் தான் செல்வந்தராக நிற்கிறான் இது நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம் எந்த இடத்துல அவன் மரியாதை பயங்கரமாக நடக்குதோ அவன் தான் மரியாதைக்குரிய மனுஷனாக போற்றப்படுறான் அப்போது நமக்கு இதெல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் நடக்கிறதால நம்ம நில குழஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பயந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருப்போம் ஆனால் இதை பற்றி பயப்படாமல் நமக்குள்ள ஒரு சக்தி சாய்ப்பாக உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க அந்த சக்தி நல்லபடியாக நம்மளை வழி நடத்த தான் போகுது அப்படின்னு வீறு கொண்டு எழுந்து சிங்க நட போட்டிங்க அப்படின்னா சிம்மாசனம் உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ சாயப்பா என்னைக்கு கைவிட மாட்டார் அப்படின்றத உங்களுடைய வெற்றிகள் மூலமாக உறுதிப்படுத்தக்கூடிய நிகழ்வுகள் இங்கே நடக்குது அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் தோல்விகள் வந்தாலும் இழப்புகள் வந்தாலும் நான் கவலைப்பட்டதே கிடையாது இந்த நாலு அஞ்சு வருஷமா ஏன்னா தோல்விகளும் இழப்புகளும் அவமானங்களும் எனக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை எல்லாம் பழகப்பட்ட ஒன்று முன்னாடி திமிரெடுத்து ஆடுன அவமானப்பட்ட இப்போ அதெல்லாம் சரி பண்ணியாச்சு இப்போ வாழ்க்கையில் எது வந்தாலும் கவலை இல்லை ஏன்னா சாயப்பாவுக்கு தெரியும் என்ன நடக்க போகுது ஏது நடக்க போகுதுன்னு அப்போ உங்களுக்கு அதே தான் இந்த அவமானம் இந்த கஷ்டம் இந்த கண்ணீர் எல்லாமே உங்கள் மனசை சரி பண்ணுறதுக்கோ திடப்படுத்துறதுக்கோ காரியங்களை நல்லபடியாக சாதிக்கிறதுக்கோ சாதிக்கிறதுக்காகவும் தான் இத்தனை விஷயங்கள் இங்கே நடந்துக்கிட்டே இருக்குது சாய்ப்பா எல்லாத்தையும் முறைப்படுத்துகிறாங்க என்னென்ன முறைப்படுத்துகிறாங்க இன்றைக்கி காலையில் சொன்ன ஆடியோஸில் மனசை முதல்ல தயார் பண்ணுறாங்க மனசுக்குள்ள கெட்ட எண்ணங்களை தூக்கிட்டு நல்ல எண்ணங்களை கொண்டு வராங்க அன்பை கொடுக்குறாங்க சின்ன விஷயத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறார் அது ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கிட்ட என்ன சொன்னால் அந்த குழந்தை எப்படி வளருதோ அது மாதிரி நம்ம நாற்பதாக இருக்கலாம் ஐம்பதாக இருக்கலாம் இல்லை முப்பதாக இருக்கலாம் இல்லை இருபதாக இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு அது பத்தாதுன்றதுக்காக ஜீரோவில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி தான் அவர் நம்மளை பார்த்து 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 சரியான இடத்துக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் அவரோட உழைப்பு அப்படின்றது ஒரு பெரிய லெவலில் பெரிய அளவில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம நல்லபடியான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் அவருடைய எண்ணம் அதுக்கு தகுந்த அத்தனை உண்மையான விஷயங்களையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் 
உண்மைகள் புரியலன்னும் போது தான் வாழ்க்கை குழப்பம் உண்மைகள் புரிஞ்சிருச்சுன்னா குழப்பங்கள் இல்லை உங்களுக்கு முன்னாடி நாலு பாதை இருக்குது அந்த நாலு பாதையில் எந்த பாதையில் போகிறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தால் பயணம் தாமதமாகும் எனக்கு உண்டான பாதை இந்த பாதை தான் நான் போவேன் அப்படின்னா பயணம் தாமதம் ஆகாது அப்போ நம்மளுடைய பாதை இங்கே தெளிவாகிடுச்சு குழப்பங்கள் இருக்குதா இதை தாண்டி வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் இந்த பாதையை எடுத்துக்கோங்க குழப்பமே இல்லாத வாழ்க்கை வழியே இல்லாத வாழ்க்கைன்னா அது வந்து சாத்தியமே கிடையாது இதெல்லாம் தாண்டுனா வேணா அது சாத்தியப்படும் எப்படி சாத்தியப்படும் இதெல்லாம் நீங்கள் சமாளிக்கும் போது அது மூலமாக கிடைக்கிற அனுபவத்தை வச்சு வாழ்க்கையில் நாளைக்கு எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நீங்கள் குழப்பம் அடைய மாட்டீங்க மனசு துவள மாட்டீங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு புன்னகையும் நிரந்தரமான ஒரு நம்பிக்கையும் சாய்ப்பா மேலே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்றைக்குமே குறையாமல் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க கேபிட்டல் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கேபிட்டல் போட்டு நான் ஆரம்பிச்சிருக்க பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அந்த ஒரு லட்சத்தை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நோ ப்ராப்ளம் அந்த ஒரு லட்சத்துக்கு கீழே குறைய குறைய என்ன ஆகும் பிஸ்னஸ் ஆடி போகுதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கேபிட்டல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அடுத்தது என்ன பண்ணுவீங்க கடன் வாங்க ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்பிக்கையை என்றைக்கும் திடப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கை குறைய ஆரம்பிச்சதுன்னா வாழ்க்கையே வீணாக போயிடும் அதனால் நம்மளுடைய லைஃப் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு வாழ்க்கைக்கு உண்டான ஒரு அச்சாரம்தான் இது இது எல்லாமே இருந்தால் தான் நான் சாதிக்க முடியும் அப்படின்றது தான் சாய்ப்பா எனக்கு சொல்கிறாங்க அதனால் நான் இதை கண்டிப்பாக சமாளிப்பேன் நான் நல்ல இடத்துக்கு நான் வருவேன் வாழ்க்கையில் ஒரு பரிபூர்ணமான எத்தனையோ மனுஷங்க என்ன என்னென்னமோ சொன்னாங்க அவங்க முன்னாடி சத்தமே இல்லாமல் நான் வெற்றியை சூடுவேன் அந்த இடத்துல வந்து நான் நிற்பேன் அப்படின்னு நம்ம மனசளவில் நம்ம தயார் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இறங்கணும் அப்படின்னா அதை விட வாழ்க்கை எவ்வளோ செமையாக இருக்குங்க எனக்கு வந்து சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது அந்த அளவுக்கு நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஏன் சந்தோஷமாக இருக்குன்னா நிம்மதி இது கிடைச்சது அது கிடைச்சதுன்னு கிடையாது எதுவுமே இல்லைன்னாலும் ஒரு நிம்மதி இருக்குது எதுவுமே இல்லாமலே நிம்மதி இருக்குதுன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம கிடைச்சது நம்ம நினச்சது நடந்துருச்சுன்னா எதுவுமே கிடைக்காத நிம்மதி தான் வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் வேணும் நம்ம நினச்சது கிடைக்கல ஆனால் நான் நிம்மதியாக இருக்கேன் அது எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைச்ச நிம்மதி இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க முதல்ல அந்த இடத்துக்கு நம்ம வரணும் நம்ம நினைச்சது கிடைக்கல அப்படின்னாலும் நம்ம நினைச்சபடி வாழலை அப்படின்னாலும் நமக்குள்ள நிம்மதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சாய்ப்பாக கொடுக்குறாரா அது கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் அது கிடைக்கணும் அப்படின்னா நல்ல தகுதியான மனுஷங்களாக வாழணும் சாயப்பா வந்து நம்மளை ஒத்துக்கக்கூடிய மனுஷங்களாக வாழணும் அவர் நம்ம மேலே கோவப்படவோ வெறுப்படையவோ கூடாது கோபம் கூட படலாம் ஆனால் நம்ம மேலே வெறுப்பு காட்டிடக்கூடாது கண்டிப்பாக காட்ட மாட்டார் அவருக்கு வெறுப்பு காட்ட மாட்டார்ன்றதுக்காக நம்ம ஆடக்கூடாது அதுதான் கடவுள் சொல்லுவாங்க கடவுள் எப்படிங்க வெறுப்புலாம் காட்ட மாட்டாருங்க வெறுப்பு காட்டக்கூடாதா தண்டனை கொடுக்கக்கூடாதா நான் இப்படி எப்படி வேணாலும் ஆடுவேன் சில பேருடைய ஆர்குமெண்ட் அப்படி தான் இருந்தது ஸ்டார்டிங்கில் கடவுள் தண்டிக்க மாட்டாருங்க என்னங்க நீங்கள் இப்படி பேசுகிறீங்க கடவுள் எங்க தண்டிக்கிறாரு நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் விமர்சனங்கள் வந்தது ஆனால் இப்போ வரல ஏன்னா நமக்குள்ள ஒரு புரிதல் கிடையாது நம்ம என்ன வேணாலும் தப்பு பண்ணுவோமா ஆனால் தண்டிக்கக்கூடாதா அதாவது இப்போ எதுக்கு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது கோர்ட் இருக்குது இவங்க சொல்ல கணக்கு எப்படின்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கக்கூடாது கோர்ட் இருக்கக்கூடாது நான் யாரை வேணாலும் அடிப்பேன் யார்கிட்ட வேணாலும் கொண்டு அடிப்பேன் யாரும் என்ன எது கேட்கக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ பாதிக்கப்படுறவனுக்காக கேட்பாங்கல்ல அதே தான் எங்கேயும் ஒரு மனுஷன் நல்ல மனுஷன் உங்களால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கான் அப்போ அவன் வந்து உங்களால் நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்கான் அப்போ அதுக்கு தண்டனை நீங்கள் கொடுக்கணும் இல்லை அதுதான் இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் 
அப்போ இந்த தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் பாவமே செஞ்சுருக்க கூடாதுன்னு தானே அர்த்தமாகுது அப்போ நீங்கள் தப்பு செஞ்சிங்கன்னா நான் தண்டிக்கக்கூடாது அது எந்த இடத்துல நியாயம் அது தப்பு இல்லையா இந்த மாதிரியான எண்ணங்களே தப்பு இல்லையா அப்போது நமக்கு இப்போ கண்ணீர் விடுறோம் கஷ்டங்கள் வருது அப்படின்னா நம்ம தண்டனை செய்ய நமக்கு தண்டனைக்குரிய காலம் இது கூட கொடுக்கலன்னா அப்புறம் எப்படி அவர் கடவுள் வந்து நியாயத்தை நிலைநாட்டுவாங்க நீதியை நிலைநாட்டுவாங்க ஆனால் இந்த தண்டனை காலத்துலேயும் எனக்கு சில உண்மைகளை சாய்ப்பாக புரிய வைக்கிறாங்களே ஸோ சாய்ப்பா என்ன கைவிடப்படுவதில்லை அப்போது ஒரு நெகட்டிவில் இருந்தும் ஒரு பாசிட்டிவ் எடுக்கணும் சேத்தில் தான் தாமரை முளை முளைக்குது புரியுதா அப்போ நெகட்டிவ்லேருந்து வரக்கூடிய பாசிட்டிவ் இட்ஸ் அ பக்கா எனர்ஜி அது நெகட்டிவ்ன்றது எதாவது சொல்கிற வாழ்க்கையில் அழுதுகிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா அங்கே இருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எடுங்க அழுக நின்றுடும் உண்மை புரிஞ்சிடும் அடுத்தது என்ன அப்படின்ற இடத்துக்கு நீங்கள் போயிடுவீங்க அடுத்தடுத்தது என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு சாட் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ யூ ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அண்ட் பிஸி பர்சனாக மாறிடுவீங்க அழகான தூக்கம் அழகான சாப்பாடு அழகான உழைப்பு அழகான மனிதர்கள் ஸோ வாட் அ பியூட்டிஃபுல் லைஃப் இல்லை அந்த அழகு வாழ்க்கைக்கு வாழ்வதற்கு தயாரா டைட்டிலாக போட்டுடலாம்னு நினைக்கிறேன் அழகான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தயாரா தயாருனா தயார் பிடிக்கோங்க இல்லை நான் தயார் இல்லை அப்படின்னா ஓகே உங்கள் இஷ்டம் ஆனால் அன்பே செயலில் நான் யாரையும் விட மாட்டேன் தயார் பண்ணணும் நம்ம அழகான வாழ்க்கையை வாழணும் எத்தனை பேர் நம்மளை வந்து வாழ்க்கையில் நல்லா ஜெயிக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க சத்தம் இல்லாமல் ஜெயிக்கலாம் சத்தமே போடாதீங்க சத்தம் போட்டு தம்பட்டம் அடிக்கிற மக்களை நம்ம இல்லாமல் அன்பாக அழகாக அறிவு பூர்வமாக இருக்கிற இடமே தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய மனுஷனாக நம்ம சாதிக்கணும் அந்த மாதிரியான மனுஷங்களாக நம்ம வாழ்ந்து சாதனை படிக்கணும் ஒவ்வொரு வெற்றியும் சாய்ப்பாக்கு டெடிக்கேட் பண்ணணும் இன்னும் யாருக்காவது அன்பே சாய் ஃபோட்டோஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் எயிட் ஒன் டபுள் டூ ட்ரிபிள் ஜீரோ டபுள் த்ரீ டூ இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நேராக வந்து நான் அனுப்பி வச்ச உடனே ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபோட்டோ லேமினேஷன் பண்ணக்கூடிய இடம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஆதார் கார்டெலாம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அவங்கக்கிட்ட போங்க ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் எனக்கு இதை லேமினேட் பண்ணி கொடுங்க வீட்டிற்கு முன்னாடி ஒட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அதிகபட்சமாக நூறுரூபா கேட்பாங்க அதை வாங்கி வீட்டு முன்னாடி ஒட்டுங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கோங்க நோ ப்ராப்ளம் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒட்டுறது நம்மளுடைய அடையாளம் சாய்ப்பா நம்மளை கம்பீரமாக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கெட்ட சக்திகளை வீட்டுக்கு வராமல் தடுத்து அவர் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார்ன்ற ஒரு அர்த்தமும் ரெண்டாவது நம்ம போகும்போதும் வரும்போதும் அவருக்கு சென்ட் ஆஃப் பண்ணுறதும் வரவேற்கிறது அவர் தான் நமக்கு இருக்கிறார்ன்ற ஒரு புரிதலுக்காகவும் உங்கள் மனசில் ஆழமான நம்பிக்கை ஏற்படுத்துவதற்காகவும் தான் நம்ம அன்பே சாயோடைய அந்த டிசைனிங் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு ரொம்ப ஆசை எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ நம்ம எல்லாம் அசம்பிள் ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அந்த லேமினேஷன் ஃப்ரீயாகவே கொடுப்போம் ஏன்னா கொரியர் சார்ஜு கொரியரோட லொக்கேஷன் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வரதால தான் நம்மளால் ஃபர்தராக அது கொரியர் பண்ண முடியல ஸோ எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருப்போம் வாழ்க்கையை அழகான வாழ்க்கையாக அமைச்சிக்கிட்டு ஆனந்தமாக இருப்போம்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிற ஜெய் சாய்ராம் Yeah.
Ram.